Hi, hello, welcome to Talk and Mock, and this is Google Raj. So today, number one, our topic is so NRI accounts and then Basel norms. That's what we are going to talk about. Topic of the day is an academy. So India's largest online learning platform. So India has the top educators on the. You guys are working on that. You guys have any doubts? Can you clarify? Any doubts? Clarify? Can you clarify? You guys have exams. Can you follow the guide? So if you want to subscribe an academy, use the code Talk and Mock. So Talk and Mock. You guys are using the code. You guys are using the code. You guys are using the code. நாமினேஷன் <laughs> third question on the 35a so on the regulation so fourth one net interest margin so fifth question can answer on the amortization and the scheduled up on only a pretty number for the amortization so last one on the 30 days so is that one the question can answers okay first question on the if I'm a bug for the dash is the minimum rate set by RBA RBA or minimum rate set for drama அது கீழே வந்து லோனுக்கு வந்து கொடுக்க கூடாது அதுக்கு அந்த பேர் வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் அண்டர் பிளட்ஜி பிளட்ஜிக்கு கீழே லெண்டர் ஆஃப் த மணியை என்ன சொல்லுவோம் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் காம்பன்சேஷன் தட் ய பேங்க் பேங்கிங் ஆம்பட்ஸ்மெண்ட் எவ்வளோ கொடுக்கலாம் ஆஃபர் ஆஃபர் பண்ணலாம் நெஃப்ட் ஒன் டேக்கு எவ்வளோ பேச்சஸ் வந்து பேச்சஸ் வந்து நம்ம போடுவாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் சர்ஃபேஸில் ஆறுன்றது என்ன ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ் வந்து சேட் பாக்ஸ்லேயே நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா சரி அப்படியே ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸும் டைப் பண்ணி ஒன்று அனுப்பிச்சுடுங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக சென்ட் பண்ண வேணாம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து என்ஆர்ஐக்கு வந்து எப்படி என்ன அக்கௌண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் வந்து என்னென்ன கிடைக்குது ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன என்னது நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன் என்ன <laughs> என்ஆர்ஓ ஓகேங்களா என்ஆர்ஓ அப்படின்ற ஒரு டைப் என்ஆர்இன்றது ஒரு டைப் எஃப்சி என்ஆர் அப்படின்றது ஒரு டைப் ஓகேங்களா இது மூணு டைப்பும் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம் என்ஆர்ஓ அப்படின்றது என்னது ஓகேங்களா நான் ரெசிடென்ட் ஆர்டினரி ருபி அக்கவுண்ட் சரிங்களா நான் ரெசிடென்ட் ஆர்டினரி ருபி அக்கவுண்ட் இது வந்து அதனுடைய அப்ரிவேஷன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இப்ப என்ஆர்ஓ அப்படின்றது அக்கவுண்ட் வந்து என்ன அதாவது இப்ப வந்து ஏ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேங்களா இப்போ ஏ வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அனந்த மீன் கூட வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா பிலிட் ரிலேஷன் அனந்த மீன் இப்போ ஏன்ற ஒரு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அமெரிக்காவுக்கு போயிடுறாரு ஓகேவா ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஜாபுக்காகவே சம்திங் வந்து இப்போ அமெரிக்கா போய் செட்டில்ட் ஆகிட்டார் இப்போ பின்ற ஒரு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து இருக்கார் ஸோ இந்தியாவில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஸோ ஒரு கிராமத்தில் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கார் ஓகே ஸோ இப்போ இவருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் காமனான ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து விவசாயம் கூட நீங்க வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப காமனா வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன அது இன்கம் வர மாதிரி வந்து ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவா வந்து இன்கம் வர மாதிரி இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏக்கு இன்கம் வருது நீங்க பி கூட எடுத்துக்க தேவையில ஏக்கு வந்து இன்கம் வருது ஏக்கு வந்து சம்திங் ஷேர் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இவர் இந்த என்ஆர்ஓ அக்கௌண்ட் அப்படின்றத நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்க என்ஆர்ஓ அக்கௌண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் தான் ஸோ அந்த என்ஆர்ஓ அக்கௌண்ட் அப்படின்றது வந்து தனியாக வந்து பேங்க்ஸ் ஒரு சில பேங்க்ஸ்க்கு வந்து ஆர்பிஐ வந்து சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து என்ஆர்ஓ அக்கௌண்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அந்த பேங்க்ஸ் மட்டும் அந்த அதை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த என்ஆர்ஓ அக்கௌண்ட்ல நான் வந்து என்ஆர்ஓ அக்கௌண்ட்ன்றது இருக்கிற எல்லா டைப்பும் சேவிங் அக்கௌண்ட்டு அண்ட் தென் வந்து ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டு ஆர்டி கரண்ட் நீங்க எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அக்கௌண்ட்டு அது பேர் ஒரு டைப் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வெளியில இருக்கிறதுனால நான் ரெசிடென்ட் ஆர்டினரி ருபி அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா இப்ப இவருக்கு வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இங்க வரக்கூடிய வருமானத்தை என்ஆர்ஓ அக்கௌண்ட்ல போடுறாரு சரிங்களா என்ஆர்ஓ அக்கௌண்ட்ல போடுறாரு இதுல அப் டு டென் மில்லியன் டாலர்ஸ் வரைக்கும் தான் வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியும் சரிங்களா அப் டு டென் மில்லியன் டாலர்ஸ் சாரி டாலர்ஸ் ருபீஸ் இல்ல டென் மில்லியன் டாலர்ஸ் டாலர்ஸ் வரைக்கும் தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்
transfer பண்ண முடியும் for a சரிங்களா அதுக்கு மேல அவருக்கு வந்து transfer பண்ண முடியாது சரிங்களா இது வந்து ஒரு ப்ரோசிஜர் சரி இப்போ வந்து இது வந்து இது மெயின்டெய்ன் ஆகுறது ரூபி ஆகும் சரிங்களா ரூபில தான் வந்து மெயின்டெய்ன் ஆகும் நீங்க இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணும்போது அங்க போகும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படினா அவர் வந்து அங்க பேங்க்ல வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் so can kept in the form of current saving uh, and then term deposit chingla current saving and then term deposit la neenga vand maintain panikalam denominated as indian currency indian currency mukhyamana vishayam appo the account vand india la dhaan irukku namba dhaan kaasu podrom so adanal income tax kattanum income tax kandivaga kattanum why because na vand inge irundhu earn pandren chingla enude earnings inge irukku account 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 repatriable சரிங்களா இன்ட்ரஸ்ட் வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா சென்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே என்ஆர்ஓ அக்கவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் ஆஃபர்ட் ஆன் என்ஆர்ஓ அக்கவுண்ட் ஷட் நாட் பீ மோர் தென் தி ஆஃபர்ட் பை தி டொமஸ்டிக் அக்கவுண்ட் ஆ இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படினா இப்போ இன்ட்ரஸ்ட் நான் இங்க போடுறோம் இல்லையா அப்ப சேவிங் அக்கவுண்ட் 4% போடுறேன் அப்படினா அங்க நான் போடும்போது என்ஆர்ஓ ஓ அக்கவுண்ட் இருக்கும் நான் அதே 4% தான் போடணும் அல்ல அதை விட கம்மியா தான் போடணும் அதை விட அதிகமா வந்து போட கூடாது ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் when indian residents becomes N- nri his account automatically gets changed to nro account adavadhu ipo na or bank la vande account vechirken appadina and account vande na ipo vande na anga poi settle aayita indian resident vande nri ya maaritan chinna more than 6 months appadina avanga namba nri nu solli solluvom appo automatically enna aidum appadina and account vande nro account ah vande changes aayidum nri earnings of nri from the property they have in india credit credited only to this account adha இப்போ என்னுடைய வேல்யூஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வரக்கூடிய இன்கம் இந்த அக்கௌண்ட்ல மட்டும் தான் நீங்க கிரெடிட் பண்ணணும் ஓகேங்களா எனக்கு வரக்கூடிய அக்கௌண்ட் இங்க மட்டும் தான் நீங்க கிரெடிட் பண்ணணும் நோ இன்கம் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் இஸ் அவைலபிள் நோ இன்கம் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னா இன்கம் டாக்ஸ் போடாம விடுறது கிடையாது அதனால இன்கம் டாக்ஸ் இருக்கு சரிங்களா இன்கம் டாக்ஸ் போடுவாங்க ஸோ இன்கம் டாக்ஸ் நான் இங்க ஏர்ன் பண்ண இன்கம் அப்படின்றதுனால நான் எனக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இன்கம் டாக்ஸ் இங்கில போடுவாங்க NRE account non resident external rupee account இது வந்து non resident external rupee account அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா ஓகே இதுவும் வந்து எனக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா ரூபில தான் சேவ் பண்றாங்க அப்படியே சிமிலர் டு எனக்கு சேவிங் அக்கவுண்ட் கரண்ட் அக்கவுண்ட் டம் டெபாசிட் இது எல்லாமே நமக்கு இருக்கு பட் இந்தியன் கரன்சி இந்தியன் கரன்சில தான் நான் மெயின்टेन பண்றேன் cannot be jointly resident அங்க வந்து நான் என்ன சொல்லிருந்தேன் அப்படினா நான் இந்தியன் ரெசிடென்ட் கூட ஒரு ஜாயிண்ட் அக்கவுண்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிருந்தேன் இங்க வந்து எனக்கு ஜாயிண்ட் அக்கவுண்டா யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட்ல யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே பட் நான் என்ன பண்ணல அப்படின்னா ஜாயிண்ட்லி வித் என்ஆர்ஐ இன்னொரு என்ஆர்ஐ இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே மாதிரி ஃபாரின்ல வந்து செட்டில் ஆயிருக்காரு ஃபாரின் என்ஆர்ஐ வந்து இருக்காரு அப்ப அவருடைய அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள நான் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்டா வச்சுக்கலாம் சரிங்களா கேன் பி ஜாயிண்ட்லி ஹெல்ட் வித் அனதர் என்ஆர்ஐ பட் நாட் சுட் நாட் பி இன் இந்தியன் ரெசிடென்ட் இந்தியன் ரெசிடென்ட்ல ஜாயிண்ட் அக்கௌண்டா வைக்க முடியாது பட் என்ஆர்ஐல நான் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்டா வைக்கலாம் indian resident power of attorney is permitted power of attorney na enna unakku na vandha enna pandra appadina power tharen power tharen appadina and account ah use panikku okayla and account ah nee close panna mudiyadhu and ama account vandu close pananum close pananum appadina and owner yaar nra yodi owner yaar avaru dhan close pananum but other than that நீ என்ன பண்ணலாம் அதுல கேஷ் டிரான்சாக்ஷனோ மணி எடுக்கிறதோ நீ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்க இருந்து நீ பண்ணிக்கலாம் பர்மிட்டட் பை த லோக்கல் பேமெண்ட்ஸ் இந்தியன் ரெசிடென்ட்ல இங்க இருப்பாங்க இல்லையா சோ அவங்களுக்கு அந்த பவரை வந்து கொடுக்கலாம் பவர் ஆஃப் அட்டார் நீங்க பர்மிட் பண்ணலாம் பட் யாரு வந்து பெர்மிஷன் தரணும் அப்படின்னா என்ஆர் வந்து பெர்மிஷன் தரணும் அப்படி தரும்போது பவர் ஆஃப் அட்டார் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்கம் ஏர்ன் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் அலோன் கேன் பி டெபாசிட் இன் திஸ் அக்கௌண்ட் இப்போ நான் அங்க என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா என்ஆர் ஓல என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா மெயினா இங்க ஏர்ன் பண்றத நான் அங்க கொண்டு போய் போடலாம் பட் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா அப் டு டென் மில்லியன் அப்படின்றத நான் சொன்னேன் டென் மில்லியன் டாலர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இங்க லிமிடேஷனே கிடையாது இஷ்டத்துக்கு கட்டிக்கலாம் ஏன்னா நான் அங்க போய் வாங்குற சேலரிய நான் இங்க போடுறேன் ஓகேங்களா அங்க வாங்குற சேலரிய நான் இங்க தூக்கி போடுறேன் அப்போ நான் அங்க இருந்து டிரான்சாக்சன் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள
அங்கிருந்து நான் வந்து மணி எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அங்கே சம்பாதிக்கிற மணியை நான் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ஆர்இ அக்கௌண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா என்ஆர்இ அக்கௌண்ட் அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆள் மணியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இந்த அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே லிமிட்டேஷன்ஸே கிடையாது அதே மாதிரி இங்கே இன்கம் டேக்ஸ் போட மாட்டாங்க ஏன் இன்கம் டேக்ஸ் போட மாட்டாங்க அப்படின்னா நான் தான் அங்கே சம்பாதிக்கும் போது அங்கே இன்கம் டேக்ஸ் போடுறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து இங்கே இன்கம் டேக்ஸ் இந்தியாவில் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் போட மாட்டாங்க இங்கே ஏர்ன் பண்ணுறது தான் நம்ம இன்கம் இன்கம் டேக்ஸ் போடுவாங்க அங்கே ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு இன் இன்கம் டேக்ஸ் போட மாட்டாங்க இந்த டபுள் டேக்ஸேஷன் அவாய்டன்ஸ் ரூல்லாம் இருக்கும் டிடிஏஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்பீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸில் டபுள் டேக்ஸேஷன் அவாய்டன்ஸ் ரூல் அங்கேயும் டேக்ஸ் போடுவோம் இங்கேயும் டேக்ஸ் போடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இங்கே இன்கம் டேக்ஸ் போட மாட்டாங்க ஓகே இன்கம் இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் கலோன் டெபாசிட் இன் திஸ் அக்கௌண்ட் ரீபேட்ரியன் ஆஃப் த அமௌண்ட் இஸ் அவைலபிள் அண்டர் த என்ஆர்இ ஸோ ரீபேட்ரியேஷன் அப்படின்றது ஸோ நம்ம வந்து அமௌண்ட்டை வந்து நான் சென்ட் பண்ணிக்கலாம் த்ரூ அவுட்டாக வந்து நான் இங்கிருந்து அங்கே சென்ட் பண்ணுறது அங்கிருந்து சென்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி சென்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்ட் ஆன் என்ஆர்இ அக்கௌண்ட் இஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் த இன்கம் டேக்ஸ் அதே இது வந்து அந்த தளர்வு என்ன சொல்லுவாங்க தளர்வுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களே எக்ஸம்டட் உனக்கு வந்து நான் இன்கம் டேக்ஸ் போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் பீரியட் ஆஃப் எஃப்டி இது முக்கியம் ஓகேங்களா பீரியட் ஆஃப் எஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர்லேருந்து த்ரீ இயர் வரைக்கும் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா மூணு தட் அதை விட அதிகமாக வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃபாரின் கரன்சி ரேட் இப்போ நான் அங்கே சம்பாதிக்கிறேன்ல இப்போ அங்கேருந்து நான் வந்து கரன்சியில் தானே மாற்றணும் ருபியில் தானே மாற்றணும் அது வந்து என்ன வேல்யூ அவங்க டிசைட் பண்ணிடுறாங்க ஒன் டாலர் கோல்டு இப்போ செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸா எயிட்டி ருபீஸா என்ன ரேட்டில் இருக்கோ அந்த ரேட்டை பொறுத்து அவங்க வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க அங்கே போடக்கூடிய அமௌண்ட் அப்படி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் சேஞ்சஸ் ஆகிடும் ஏன்னா நமக்கு வந்து இங்கே மெயின்டைன் பண்றது இதுவும் வந்து நம்ம என்ன இதில் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இந்தியன் கரன்சியில் தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் எஃப்சிஎன்ஆர் அக்கௌண்ட் எஃப்சிஎன்ஆர் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் கரன்சி நான் ரெசிடென்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா அதனுடைய அப்ரிவேஷன் ஃபாரின் கரன்சி நான் ரெசிடென்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் ஸோ கேன் பி மெயின்டைன் ஒன்லி பிக்ஸ்ட் டெபாசிட் அக்கௌண்ட் இதை வந்து நான் ஒன்லி வந்து எதுல மெயின்டைன் பண்ண முடியும் பிக்ஸ்ட் டெபாசிட் அக்கௌண்ட்ல மட்டும்தான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அதர் அக்கௌண்ட்ஸ்ல மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மெயின்டைன் இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் லைக் அதே மாதிரியே ஒரு குறிப்பிட்ட கண்ட்ரி கரன்சிஸ்ல மட்டும் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நம்ம வந்து எல்லா கரன்சிலையும் மெயின்டைன் பண்ணிட முடியாது ஒரு ஃபாரின் கரண்ட் கரன்சிஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இந்த ருபீஸ்ல மட்டும் தான் நீங்க டாலர்ல பவுண்ட்ல ஈரோல இந்த மாதிரி வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஃபேமஸ் ஆன அது வெல் டெவலப்டு ஃபேமஸ் சொல்லக்கூடாது டெவலப்டு டெவலப்டு கண்ட்ரிஸோடைய கரன்சிஸ்ல மட்டும்தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ அவன் என்ன கரன்சி சொல்றானோ அந்த கரன்சியில் மட்டும் தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஃபண்ட்ஸ் அண்டர் திஸ் அக்கௌண்ட் ஆர் ஃபுல்லி ரீபேட்ரிபிள் ஃபுல்லி ரீபேட்ரிபிள்னா நீங்கள் எவ்வளோ வேணா போடலாம் இஷ்டத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க ஓகேங்களா நீங்க இருந்து அங்கே ஷேர் பண்ண அங்கிருந்து இங்கே ஷேர் பண்ணு எவ்வளோ வேணா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு ஸோ அதில் நம்மளுக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஃபுல்லி ரீபேட்ரியபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க கேனாட் பி ஓப்பன்ட் ஜாயிண்ட்லி வித் இந்தியன் ரெசிடென்ட் இந்தியன் ரெசிடென்ட் கூட ஜாயிண்டா நானும் பண்ண முடியாது அங்க நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஜாயிண்ட்லி வித் அனதர் என்ஆர்ஐ இன்னொரு என்ஆர்ஐ கூட சேர்ந்து தான் நான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஜாயிண்ட்லி வச்சுக்கலாம் தனியா வந்து ஒரு இந்தியன் ரெசிடென்ட் கூட ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து வைக்க முடியாது சரிங்களா இது ஒரு பாயிண்ட் பீரியட் ஆஃப் டேர்ம் டெபாசிட் பிட்வீன் ஒன் இயர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அங்கே நான் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டுக்கு எவ்வளோ சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ஒன் இயர் டு த்ரீ இயர்ஸ் சொன்னேன் இங்கே ஒன் இயர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த இயர்ஸ் வந்து டேர்ம் டெபாசிட்டுக்கான ரேஞ்ச் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே இன்கம் ஆஃப் எஃப்சிஎன்ஆர் அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் எக்ஸம்டட் இன்கம் டேக்ஸ் இன் இந்தியா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸம்டட் அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் வந்து போட மாட்டாங்க இதுக்கு வந்து இன்கம் டேக்ஸ் இந்தியாவில் வந்து போட மாட்டாங்க ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்துக்கோங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் திஸ் அக்கௌண்ட் ஆர் டிடர்மைண்ட் பை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இதுக்கு அவன் போடக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து டிடர்மைண்ட் பண்றது ஆர்பிஐ ஆர்பிஐ அவன் தான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட
RBA. இப்ப இந்த நம்ம கண்ட்ரில வந்து ஆர்பிஐ இருக்க மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி கண்ட்ரிலயும் சென்ட்ரல் பேங்க் பேங்க் வந்து இருக்கும் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா நம்ம ஆர்பிஐ சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி கண்ட்ரி ஆர்பிஐ மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிஸ் வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து இருக்கும் இந்த டானுக்கு எல்லாம் டான் யாருன்னா இவங்க தான் ஓகேங்களா இவர் வந்து ஸோ டண்டர் நான் கண்டான் அந்த மாதிரி தான் பேங்க்கு எல்லாம் டான் வந்து ஆர்பிஐ ஆர்பிஐ மாதிரி இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேட் போடுறது ஸோ அந்த நார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோ பண்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவங்க தான் வந்து ஹெட் இவங்க தான் வந்து சூப்பர்வைசன் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா பிஐஎஸ் பேங்க் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் செட்டில்மெண்ட் இதனுடைய ஹெட் குவார்டர் இருக்கு பேசல் அண்ட் தென் இட்ஸ் இன் சுவிட்சர்லாண்ட் ஓகேங்களா இதே மாதிரி இப்ப இவனுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ரெண்டு இருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃபீஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா இவனுடைய ஆஃபீஸ் ஹாங்காங்ல ஒண்ணு மெக்சிகோல ஒன்னு இருக்கு ஓகேங்களா மொத்தம் ரெண்டு ஆஃபீஸ் வந்து இது இருக்கு ஓகே இதுல எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க 60 சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் வந்து வேர்ல்டு உடைய நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜிடிபி உடைய கண்ட்ரிஸ் இதுல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் ஆன் அவங்க சொல்லிய இன்ட்ரோடக்ஷன் மெயின்லி போகஸ் ஆன் பேங்கிங் ரிஸ்க் பினான்சியல் சிஸ்டம்ஸ் அதாவது பேங்க் டெவலப்மெண்ட் பண்றதுக்கு அதுல இருக்க ரிஸ்க் எப்படி குறைக்கலாம் அது பினான்சியல் வந்து சிஸ்டம்ஸ் வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் என்னென்ன போட்டோம் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த லாசஸ் அன்எக்ஸ்பெக்ட் லாசஸ் இதை எப்படி நம்ம மீட் பண்ணலாம் அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸோ அந்த அவனுடைய கேபிட்டல்ல வந்து எப்படி நம்ம ஆப்ளிகேட் பண்ணலாம் ஸோ இதை பத்தி நம்ம பேசுறதா வந்து பேசல் நார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மூணு நார்ம்ஸ் இருக்கும் பேசல் நாம் ஒன்னு பேசல் நாம் ரெண்டு பேசல் நாம் மூணு எப்ப ரிலீஸ் பண்ணாங்க என்னென்ன உள்ள வருது இதை பத்தி தான் வந்து பேசுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப நம்ம உள்ள போய் டிப்தா படிக்க தேவையில்ல அவ்வளவு தூரம் வந்து அவங்க பினான்சியல் இதுல வந்து பினான்ஸ் கோர்ஸ் பண்றவங்க வந்து நம்ம பார்த்தாங்க அவங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எழுதுனாங்கன்னா போதும் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அந்த நார்ம்ஸ் என்ன சொல்லுது எப்ப ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத மட்டும் பார்த்தா போதும் எதுக்குள்ள வருது அப்படின்றது ஓகே ஸோ இந்தியா ஹேஸ் அக்செப்டட் பேசல் நார்ம்ஸ் யார் அக்செப்ட் பண்றாங்களோ அவங்க தான் வந்து உள்ள வர முடியும் இந்தியா அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த சிக்ஸ்டி கண்ட்ரீஸ்ல இந்தியாவும் வந்து ஒன்னா வந்து இருக்கு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் பதினெட்டு பேர் இருப்பாங்க ஸோ அந்த வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சேர்மன் வந்து ஜென் ஜென்ஸ் வெய்டன் ஜென்ஸ் வெய்ட்மேன் ஓகேங்களா ஸ்பெல் பாத்துக்கோங்க அதை சர்ச் பண்ணி ஜென்ஸ் வெய்ட்மேன் ஜன் பேசல் நாம்ஸ் ஒண்ணு ஓகே இது என்ன சொல்லுது பேசல் நாம்ஸ் ஒண்ணு அப்படின்றது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இது வந்து எப்ப போட்டாங்க ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்ல வந்து இஷ்யூ பண்ணாங்க ஓகேங்களா இஷ்யூடு இன் நைன்டீன் நைன்டி நைன்டி ஓகே ஓகே இதுல வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இப்ப நான் வந்து அமௌண்ட் தரேன் சரிங்களா லோன் தரேன் லோன் வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ லோன்ஸ் வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு தரும்போது இந்த லோன்ஸ்ன்றது என்னது இது வந்து அசட்டு அசட்னா சொத்து அதாவது பேங்குடைய சொத்து பேங்குடைய சொத்து எடுத்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு தரேன் பட் இது வந்து நான் யாருடைய இது எடுத்து தரேன் ஓகேங்களா மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அசட் அதாவது நான் எடுத்து தரும்போது லோன்ஸா வந்து கொடுக்கும் போது பப்ளிக் டெபாசிட் பண்ணுவாங்க இல்லையா பப்ளிக் டெபாசிட் பண்ணக்கூடிய அந்த மணியை தான் நான் வந்து எடுத்து தருவேன் ஓகேவா கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து லோன் கேட்கறவங்கள்ட்ட நான் தரேன் ஓகேங்களா அது கஸ்டமர்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவலா இருக்கட்டும் அல்லது கம்பெனி ஆகட்டும் நான் லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றேன் அப்படின்னா அதை யாரும் தரேன் டெபாசிட் பண்ணிருக்கூடிய மணியை தான் மேக்சிமம் நீங்க எடுத்து வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க அவனுடைய முதலீடு தான் மேக்சிமம் நம்ம எடுத்து ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டோம் ஓகே அப்போ இதுக்கு வந்து எனக்கு என்ன கேரண்டி ரிஸ்க் இருக்கு இல்லையா கிரெடிட் அந்த ரிஸ்க்ன்றது இப்ப இவன் திருப்பி தரல அப்படின்னா யாருடைய மணி போகும் டெபாசிட்டருடைய மணி போகும் இல்லையா அப்ப அது ப்ராப்ளம் இல்லையா ரிஸ்க் இல்லையா அதுதான் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா கிரெடிட் ரிஸ்க் நான் கொடுக்கக்கூடிய மணியோடைய ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா கிரெடிட் ரிஸ்க் இது எல்லாமே டேர்ம்ஸ் வரும் நிறைய டேர்ம்ஸ் அந்த டேர்ம்ஸ் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்பதான் அந்த கான்செப்ட் நம்மளுக்கு புரியும் ரொம்ப இன்டெப்தா உள்ள போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்காதீங்க மேலோட்டமா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஓகே கிரெடிட் ரிஸ்க் அப்படின்றத வந்து நம்ம இதை பத்தி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இப்ப இது வந்து
சோ அப்ப நான் குடுக்கறேன் இல்லையா அந்த அமௌண்ட் இதுதான் நான் ரிஸ்க் வெயிட் அசட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ரிஸ்க் வெயிட் அசட் அசட்னா சொத்து நான் கொடுக்கக்கூடிய லோனு எனக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய லோன் தான் சொத்து அசட்னா என்ன சொத்து யாருடைய சொத்து பேங்குடைய சொத்து பேங்குடைய சொத்து எடுத்து நான் தரேன் பப்ளிக்குடைய டெபாசிட்ஸ் எடுத்து நான் கொடுக்குறேன் பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எடுத்து நான் தரேன் சோ அது வந்து ரிஸ்க்ல இருக்கு சோ அதனாலதான் ரிஸ்க் வெயிட் அசட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் சரிங்களா டிஃபைண்ட் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கேபிட்டல் அதை பத்தி பேசிருப்பாங்க ரிஸ்க் வெயிட் அசட்டை பத்தி பேசிருப்பாங்க Uh, banks that operate internationally are required to maintain the minimum amount of 8 percentage that is the minimum all uh, banks will do what to do 9 percentage maintain the risk of the risk of the capital what to do is maintain the risk of the capital so what to maintain the risk of the capital what to do is maintain the risk of the capital okay that is the owner of the owner of the amount நீ என்ன பண்ணிட்டே தன்னுடைய முதலீட்ல எட்டு பர்சன்டேஜ் அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்ல எட்டு பர்சன்டேஜ் எடுத்து வைக்க அதாவது மினிமம் அந்த ஈடை வந்து இழப்பீடு வந்து சரி பண்றதுக்கு நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா நீ ஒவ்வொரு டைம் நீ லோன் தரும்போதும் ரிஸ்க் பண்ணும் போதும் நீ வந்து கொஞ்சம் அந்த அமௌண்ட் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து எடுத்து வைக்க இந்தியாவுக்கு வந்து நைன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற சொல்லியிருப்பாங்க சோ அது வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க வேல்யூஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க நைன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க இந்தியாவுக்கு ஓகே அப்ப நீ சம்திங் வந்து அமௌண்ட் வந்து என்ன பண்ற அப்படின்னா எடுத்துக்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹண்ட்ரட் டோர்ஸ் வந்து நீ கொடுக்குற அப்படின்னா அதை கால்குலேட் பண்ணி நீ என்ன பண்ற அப்படின்னா நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து எடுத்து ஒதுக்கி வச்சிரு சரிங்களா மெயின்டைன் மெயின்டைன் பண்ணு சரிங்களா உன்னோட கேபிட்டல்ல மெயின்டைன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் த லாஸ் இதுல இதுலயே வந்து பஃபர் அப்படின்ற வேல்யூஸ்லாம் வரும் பஃபர் கன்சர்வேஷன் அப்படின்றதெல்லாம் வரும் ஸோ அப்போ ஒரு லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த அந்த இடத்துல நான் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அதை சரி பண்றதுக்கு அமௌண்ட் இருக்கும் அதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஓகே அப்போ இதுல வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் என்ன கேட்கலாம் எப்ப இஷ்யூ பண்ணு கேட்கலாம் என்ன போக்கஸ் பண்றேன்னு கேட்கலாம் அல்லது என்னுடைய மினிமம் அமௌண்ட் அந்த கேபிட்டல் பண்ணக்கூடிய ரேஷியோ அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்றத கேட்கலாம் சரிங்களா இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கேட்கலாம் ஆர்டபிள்யூஏ ரிஸ்க் வெயிட் அசட் மீன்ஸ் அசட் வெயிட்டட் அகார்டிங் டு த ரிஸ்க் தே கேரி சரிங்களா எவ்வளவு ரிஸ்க் இருக்கோ அதை பொறுத்து நான் எடுக்கிறேன் அது ரிஸ்க் நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்றீங்க இப்ப எனக்கு கொலாட்ரல் இருக்கு கொலாட்ரல் என்ன எனக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி சம்திங் நீங்க ஏதோ பத்திரம் பத்திரம் ஏதோ வச்சிருக்கீங்க அப்ப அது லோ ரிஸ்க் உனக்கு ஏன்னா எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அதுல இருந்து மேக்சிமம் எனக்கு அமௌண்ட் வந்துடும் ஏன்னா நீ உன்னோட சொத்தை வச்சிருக்க ஓகே இப்ப எனக்கு எந்த ஒரு கொலாட்ரல் நீ வைக்கல நான் நான் பட்டு லோன் தரேன் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிஸ்க் வந்து அதிகமாகும் சரிங்களா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப நீங்க வந்து கார்பரேட் லோன்ஸ்க்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடியது வந்து ஹை ரிஸ்க் ஏன் மாத்த இப்ப வந்து லாஸ் பிசினஸ் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இது ஆயிடுது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஹை ரிஸ்க் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி ஹையர் ஆஹ் இன்கேஸ் நீங்க இப்ப வந்து நீங்க வந்து இப்ப ஹோம் லோன் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹோம் லோன் ஹோம் லோன் எனக்கு இருக்கு அதை நான் முடியும் எனக்கு கொலாட்ரல் இருக்கு ஓகேங்களா சொத்து இருக்கு அப்படின்றப்போ அந்த இடத்துல எனக்கு ரிஸ்க் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்ப ரிஸ்க் எதை பொறுத்து மாறுதுன்னா உங்ககிட்ட வந்து நீங்க வந்து செக்யூர்டா சேஃபா ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா நீங்க வந்து அதுக்கு வந்து அடமானம் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா உங்ககிட்ட கொலாட்ரல் இருக்கா பத்திரம் ஏதாவது இருக்கா சொத்து ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத நான் பாக்குறேன் அப்ப சொத்து இருந்ததுன்னா லோ ரிஸ்க் சொத்து இல்லைன்னா ஹை ரிஸ்க் இப்ப எஜுகேஷன் லோன்லாம் ஹை ரிஸ்க்ல வரும் நீங்க வேலைக்கு போய் இது பண்ணி தான் நாங்க சம்பாரிச்சு தான் வந்து கொடுக்க முடியும் அட் த சேம் டைம் பர்சனல் லோனு ஹை ரிஸ்க் கார்பரேட் லோனு ஹை ரிஸ்க் இது வந்து ஹோம் லோனு லேண்ட் லோன் எல்லாம் வாங்கும் போது அதுக்கு வந்து ரிஸ்க் வந்து கம்மி ஸோ இதை பொறுத்து தான் ரிஸ்க் ஹை ரிஸ்க் லோ ரிஸ்க் அப்படின்ற மாதிரி பிரிக்கிறாங்க ஓகே பேஸ்னல் நார்ம்ஸ் ஒன்னு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் அதை பாத்திரலாம் அதாவது சிஏஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சிஏஆர்ன்றது கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ கேபிட்டல் அடிக்குவசி ரேஷியோ அதாவது நான் பர்சன்டேஜ் சொன்னாலே நைன் பர்சன்டேஜ் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றேன் அதாவது டோட்டல் கேபிட்டல் டோட்டல் கேபிட்டல்ன்றது அந்த முதலீடு அவங்க போட்டிருப்பாங்க இல்லையா யாரு இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய முதலீடு So, divided by, என்ன பண்ற அப்படின்னா ரிஸ்க் வெயிட்டட் ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசட்ஸ் சரிங்களா ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசட்ஸ் அதாவது ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசட்ஸ் தான் நான் லோன் தரேன் இல்லையா அந்த ரிஸ்க் வந்து எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எந்தெந்த லோன்ஸ்க்கு எவ்வளவு ரிஸ்க் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் சரிங்க இப்போ பர்சனல் லோன் அப்படின்னா ரிஸ்க் அதிகம் அண்ட் தென் இப்போ மார்கேஜ் லோன் அப்படின்னா ரிஸ்க்
ஒன்லி கிரெடிட் ரிஸ்க்கை மட்டும் பத்தி பேசுனேன் இப்போ மார்க்கெட் ரிஸ்க்கை பத்தி பேசுறேன் மார்க்கெட் ரிஸ்க்ன்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் அதாவது மேக்ரோ எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் இது கூட நான் சொன்னேன் இல்லையா மேக்ரோ எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் சரிங்களா இதனாலயும் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லாஸ் வந்து ஏற்படும் பேங்க்கு ஓகே மேக்ரோ எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் பத்தி நேற்று நான் வந்து டீடெயில் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது இப்போ இந்தியாவில் இப்போ இப்போ லாக்டவுன் ஆயிடுச்சு அண்ட் தென் கம்பெனிஸில் இருக்கக்கூடிய டிமாண்ட் ஃபுல்லாக குறைஞ்சிருச்சு அவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆகாது நம்மகிட்ட காசு இருக்காது நம்ம போய் வாங்கணும் டிமாண்டே எனக்கு தேவையே படாது இல்லை எனக்கிட்டே காசு இல்லை அப்போ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏற்படுது இது எல்லாத்தையும் இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் அனலைஸ் பண்ணுறேன் மேக்ரோ எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன்றது அதாவது டீஃப்ளேஷன் அதாவது இப்போ எனக்கு ரிசெஷன் கிடையாது ரிசெஷன் கிடையாது எனக்கு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னாலும் நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மேக்ரோ எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் அப்படின்றத நான் சொல்லுவேன் ஓகேங்களா அதாவது சுச்சுவேஷனா இப்ப இருக்கிறத அனலைஸ் பண்றேன் இப்ப இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனை அனலைஸ் பண்றது ஆல் ஓவரா இந்தியா ஃபுல்லா நீங்க அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா அதை மேக்ரோ எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் சொல்லுவீங்க உங்களை மட்டும் நீங்க அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய எக்கனாமின்னு சொல்லுவீங்க அவ்வளவுதான் மேக்ரோனா பெருசு ஓகேங்களா ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லா நீங்க வந்து சுச்சுவேஷனா பாக்குறீங்க அப்படி இருக்கும்போது இப்ப மார்க்கெட் ரேஸ் சம்திங் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து நஷ்டம் ஏற்படுது அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களால ரீபேமெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு ரிஸ்க் வந்து நமக்கு ஏற்படலாம் இது ரெண்டாவது ஆப்ரேஷனல் ரிஸ்க் அப்படின்றது பேங்க் சரியா ஆப்ரேமெண்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்குள்ள போடக்கூடிய உள்ள போடக்கூடிய லோன்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் இப்ப குறிப்பிட்ட ஒரு செக்டாஸ்க்கு மட்டும் அதிகமா தராங்க இப்ப கார்பரேட் செக்டாஸ்க்கு ஃபுல்லா வந்து அமௌண்ட் கொடுத்துறாங்க அதுல ஃபுல்லா வந்து டவுன் ஆயிடுச்சு அவனோட ஷேர் டவுன் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருது இல்லையா அப்ப இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது அவனுடைய ஆப்ரேஷனால தப்பாகிறது வந்து ஆப்ரேஷனல் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் சரிங்களா இது இது இதுதான் வந்து மெயின் மூணு பில்லரா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே மினிமம் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்ல இது மூணும் வரும் சரிங்களா அதாவது என்னென்ன அப்படின்னா ஆப்ரேஷனல் ரிஸ்க் இது கிரெடிட் ரிஸ்க் மார்க்கெட் ரிஸ்க் ஆப்ரேஷனல் ரிஸ்க் இது மூணும் ஓகே ரெகுலேட்டரி சூப்பரேஷன் அப்ப இதை வந்து நம்ம என்னென்ன போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமம் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் நான் என்னுடைய கேபிட்டல்ல ரெக்யர்மெண்ட் என்னுடைய கேபிட்டல் என்னது என்னுடைய முதலீடு அப்போ மினிமமா நான் எவ்வளவு வந்து ரெக்யர்மெண்ட் எனக்கு தேவைப்படுது ஒண்ணு அப்ப நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ரெகுலேட்டரி சூப்பர்வைசன் ரெகுலேட்டரி சூப்பர்வைசன்னா நான் வந்து கரெக்டா ரெகுலேட் பண்ணிட்டே வரணும் நான் வந்து சூப்பர்வைசன் கரெக்டா வந்து என்ன பண்றேன் இவன் வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்றேன் இப்ப ஃபைன் எல்லாம் போடுறேன் இல்லையா இப்ப ஆர்பி ஃபைன்ஸ் என்பிஏ பிகாஸ் ஆஃப் என்பிஏ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கேஒசி நாம்ஸ் இந்த மாதிரி போடுறோம் இல்லையா அப்ப கரெக்டா ரெகுலேட்டரா நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெகுலேட்டரி சூப்பர்வைசன் பத்தி பேசுறாங்க நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட் டிசிப்ளின் மார்க்கெட் பத்தி சொல்றாங்க மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட் டிசிப்ளின் பத்தி பேசுறாங்க மினிமம் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் தான் இந்த டைப்ஸ் எல்லாமே வரும் எட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம எதுக்கு போனோம் இந்தியாவில் வந்து நைன் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா பேஸு பேஸ் டூ பேசில் டூ டிவைட்ஸ் த எலிஜிபிள் ரெக்யூரிட் கேபிட்டல் ஆஃப் த்ரீ டயர்ஸ் ரெண்டு மூணு டயராக பிரிக்கிறாங்க மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேசிஸ் ஆஃப் கிரெடிட் ரிஸ்க் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கிரெடிட் ரிஸ்க் ஆப்ரேஷன் ரிஸ்க் மார்க்கெட் ரிஸ்க் ஓகே இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெகுலேட்டரி சூப்பர்வைசன் ரெகுலேட்டரி சூப்பர்வைசன்றது நான் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டா அதை ரெகுலர் ரெகுலர் பண்ணும் அவங்க சூப்பர்விஷன் பண்ணும் நீங்க கண்டுதான் ஓட்டிங் அப்படின்னா அவங்க எப்படி வேணா என்ன வேணா பண்ணுவோம் சோ அப்ப நம்மளுக்கு அதனாலேயே வந்து இது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப வந்து ஒரு கம்பெனியில மேனேஜர் இருக்காரு ஓகேங்களா அவங்க வந்து கரெக்டா நீ அதை பண்ணி இதை பண்றியா அதை கரெக்டா இதை ஃபாலோ பண்றியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெகுலேட் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது கீழே இருக்கவங்க கரெக்டா வந்து வேலை பார்ப்பாங்க இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ரெகுலேட்டரி சூப்பர்விஷன் ஏரி சோ அதை வந்து கரெக்டா வந்து பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சைட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட் டிசிப்ளின் அப்படின்றது இட்ஸ் டிஸ்க்ளோஷர் ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் எக்ஸ்போஷர் நான் முன்கூட்டியே வந்து அதை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் சரிங்களா என்னென்ன எக்ஸ்போஷர்ஸ் வரலாம் ஸோ ரிஸ்க் எது எதுல இருந்து எனக்கு வரலாம் ஸோ அப்போ வந்து கேபிட்டல் அடிக்வைசி கேபிட்டல் அடிக்வைசன்றது கேபிட்டல் எனக்கு எவ்வளோ தேவை ஸோ அப்படின்றப்போ நான் ஃபினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் முன்கூட்டியே நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா தேவை இது பண்ணிடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன் மந்த்துக்கு வந்து எனக்கு தேவைப்படக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ இப்போ நான் ஒரு பேங்க் ரன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஒரு பேங்க் ரன் பண்ணணும் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி டேஸ் நான் வந்து என்னென்ன வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து
நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த மார்கேஜுக்கு விட அதிகமா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போட்டு அதிகமா வந்து லோன் கொடுத்துப்போம் அதனுடைய ஒர்த்தை விட அதிகமா வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்ப அந்த சப்ரைம் லோன் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அவனால கட்ட முடியாம அதிகமாயிடுது ஓகேங்களா ஈஸியா வந்து அது டபுள் மடங்கு ஆயிடுது அதை கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்லலாம் அவனால முடியாத அளவுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா லோன்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன் இது வந்து வேற ஒருத்தருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகுது அது வேற ஒருத்தருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகுது அப்ப எல்லாமே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா மாத்தி 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 ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு கனெக்ட் ஆயிடுது இஷ்டத்துக்கு லோன் கொடுத்துட்டேன் இஷ்டத்துக்கு கொடுத்துட்டேன் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி பில்லியன் வந்து அந்த அவனுடைய அசட்ஸ் இருக்கும் அந்த அசட்ஸ்ல சிக்ஸ் டுவெண்டி பில்லியன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து கட கடன் வந்து அதுல ஏற்பட்டுருச்சு ஓகேங்களா அப்போ ஆல்மோஸ்ட் அது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லாவே பினான்சியல் கிரைசிஸ் ஆயிடுச்சு இதுக்குள்ள கனெக்ட் பண்ணிட்டா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பீப்புள்ஸ் ஆர் மோர் தென் தட் வந்து அந்த ஜாப்ல இருந்து வெளில போனாங்க எல்லாமே <laughs> <laughs> கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த பிரிக்ஸிட் பிரிக்ஸிட் பிரிட்டன் வந்து வெளியில வரும்போது இதை பத்தி நிறைய பாக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றதுக்கு பட் உங்களுக்கு ஷார்ட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரி அடி வாங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரீஸ் கூடிய இதுவுமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் சரிங்களா இதாவது சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் அப்ப இதை போக்கஸ் பண்ணாங்க ஓகேங்களா சோ இப்ப வந்து அப்ப கூட வந்து இந்த ரகுராம் ராஜனை வந்து பெருசா வந்து பேசியிருப்பாங்க யார் ரகுராம் ராஜன் சோ ஃபார்மர் ஆர்பிஐடைய கவர்னர் ஓகேங்களா சோ அவரை வந்து பெருமையை பேசியிருப்பாங்க ஏன் பெருமையை பேசியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்தியா வந்து அந்த அளவுக்கு பெருசா வந்து ஒரு லாசஸ் வந்து ஏற்பட்டிருக்காது கம்பேர் வித் மத்த கண்ட்ரிஸ் மத்த கண்ட்ரீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியாவில அஃபெக்ட் அஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அதை முன்னாடியே ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அதை வந்து சால்வ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அந்த ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க படிச்சு பாருங்க சோ அது உங்களுக்கு கிளியரா வந்து புரியும் ஓகே அப்ப அந்த சிஸ்டமிக் ரிஸ்க போக்கஸ் பண்றதா என்ன அப்படின்னா பேஸ்னல் த்ரீ ஓகேங்களா பில்லர் ஒன் பில்லர் டூ பில்லர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பில்லர் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பில்லர் கேபிட்டல் ரைசிங் த மினிமம் காமன் ஈக்விட்டி மினிமம் காமன் ஈக்விட்டி அப்படின்றது வந்து ஈக்விட்டின்றது அவனுடைய சொத்து சரிங்களா ஈக்விட்டின்றது சொத்து அவனுடைய கேபிட்டல் ஓகே அப்ப இவனுடைய கேபிட்டல் நான் எப்படி கேபிட்டல் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா அவனுடைய வந்து நார்மலா வந்து அவன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரு இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் அந்த ஷேர்ஸ் கேபிட்டல் இது எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ரிஸ்க் வைஸ் அசட் வெயிட்டுக்கு நான் மினிமமா வந்து அதை ரைஸ் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் திங் அதாவது பர்சன்டேஜ் பாத்துக்கோங்க ரைசிங் த மினிமம் காமன் ஈக்விட்டி அவனுடைய தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை தன்னுடைய சொத்தை நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன் ரைஸ் பண்றேன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டு த ரிஸ்க் அசட் அசட் ரிஸ்க் வெயிட்டட் அசட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் பஃபர் ஓகேங்களா கன்சர்வேஷன் பஃபர் அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல எனக்கு ஒரு லாஸ் ஏற்பட்ட கூடாது அப்படின்றது பஃபர் தெரியும் இல்லையா பஃபர்ன்றது என்னது இப்ப நீங்க யூடியூப்ல பாப்பீங்க கீழே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெட் கலர்ல ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ரெட் கலர்ல ஒண்ணு வந்து அப்படியே நான் டைமிங் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும் இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட் கலர்ல ஒன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது ஒயிட் கலர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம நெட் கிடைக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி மூவ் ஆயிட்டு போகும் பஃபர்னு சொல்லுவேன் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஸ்டாக் இழுத்து வச்சிருக்கேன் எனக்கு வந்து தேவை நான் டக்கு டக்குன்னு எடுக்க முடியாது நான் என்ன பண்றேன் முன்னாடி எடுத்து வச்சிடுறேன் சப்போஸ் எனக்கு தேவைனா உள்ள உள்ள கொண்டு போய் கொடுத்துக்கிறேன் அந்த மாதிரி வந்து பஃபர் கன்சர்வேஷன் பஃபர் கம்ப்ரைசிங் காமன் ஈக்விட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து மெயின்டைன் பண்றேன் சோ அப்ப ஓவரால இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து டோட்டல் ஈ காமன் ஈக்விட்டி அப்படின்றதுல மெயின்டைன் பண்றோம் ஓகேவா இது ஃபர்ஸ்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லெவரேஜ் ரேஷியோ சோ லெவரேஜ் ரேஷியோ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டோட்டலா என்னுடைய டெப்ட் எவ்வளவு இருக்கு சரிங்களா இது வந்து டெப்ட் டு ஈக்விட்டி தான் சரிங்களா டோட்டலா என்னுடைய டெப்ட் என்ன இருக்கு டெப்ட்னா கடன் ஓகேங்களா டோட்டலா என்னுடைய கடன் எவ்வளவு இருக்கு அந்த கடனை பொறுத்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸோடைய ஈக்விட்டி நீங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கூட பொறுத்த எவ்வளவு ஈக்விட்டி டோட்டல் டெப்ட் டு டோட்டல் ஈக்விட்டி டோட்டல் ஈக்விட்டின்றது என்னுடைய சொத்து சரிங்களா
ஓவர் த தேர்ட்டி டேஸ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு எனக்கு வந்து இந்த பேங்க் ரன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு ஒரு ரேஷியோ எடுக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் என்கிட்ட எவ்வளோ லிக்விடு அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கு அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ தேர்ட்டி டேஸ்க்கு தேவைப்படக்கூடிய வேல்யூ என்ன அப்படின்றத நான் டிவைட் பண்ணி அதை வந்து மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறேன் சரிங்களா என்கிட்ட எனக்கு எனக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு இதை டிவைட் பண்ணி மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு வர மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறேன் இதுதான் லிக்விடிட்டி கவரேஜ் ரேஷியோ அப்படின்றது ஒன் மோர் திங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்டமேட்டிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் பேங்க்ஸ் அப்படின்றது என்னென்ன இருக்கு இந்தியாவில் ஸோ எஸ்பிஐ ஸோ ஐசிஐசிஐ அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெச்டிஎஃப்சி ஸோ இந்த மூணு பேங்க் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க எஸ்பிஐ அண்ட் ஐசிஐசி தான் இருந்தது இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட் இயர் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சியும் வந்து உள்ளே வந்து ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ அது எதுக்கு சிஸ்டமேட்டிக் இம்பார்ட்டன் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா அவன் அவனுடைய கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோ கரெக்டாக வந்து மோர் தென் நைன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுவான் ஸோ அதனால் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்லி இம்பார்ட்டன் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஓகே பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ரீஸில் ரிமைனிங் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பில்லர் டூ அண்ட் தென் பில்லர் த்ரீ பில்லர் டூவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி அது சப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கிறது இந்த ஸ்டாக்ஸ் ஷேர்ஸ் அண்ட் தென் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் பண்ணுறது இதில் வந்து கவனம் செலுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பான் பில்லர் டூ அதாவது மூணு பில்லரும் எந்தெந்த ஏரியா வந்து நம்ம கவனம் செலுத்தணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது ஃபஸ்ட் பில்லர் செகண்ட் பில்லர் தேர்ட் பில்லர்னு கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் பில்லரில் ஸோ அந்த சப்ளிமெண்ட்ரி பில்லரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த செக்யூரிட்டைசேஷன் இந்த ஷேர்ஸ் பாண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் கார்பரேட் கவர்னன்ஸில் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா பில்லர் த்ரீ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் டிசிப்ளின் ஆல்ரெடி அந்த மார்க்கெட் டிசிப்ளினில் வந்து நம்ம கவனம் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இன்னும் வந்து அதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து மார்க் பில்லர் த்ரீல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க மூணு பில்லர்ஸ் என்னென்ன அந்த தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயினாக வந்து அந்த எப்போ வந்து போட்டாங்க அதனுடைய பேஸ்லோடைய பிஏஎஸ்ஓடைய ஹெட் குவார்டர் எங்க இந்த மாதிரி முக்கியமான டேர்ம்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அந்த பர்சன்டேஜ் இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான டேட்ஸ் வந்து மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அதையும் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு டாபிக் அதுதான் வந்து நம்ம நிறைய இப்போ ஒரு ஷார்ட்டாக ஷார்ட்டாக முடிச்சுமே வந்து ரொம்ப டைம் வந்து அதிகமாகிடுச்சு ஸோ பட் பரவாயில்ல பட் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் புரியல அப்படின்னா உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாமே மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜூன் ஃபோர் நம்ம லைவ் வருவோம் ஸோ லைவ் வரும்போது டவுட்ஸ் எல்லாமே கிளியருங்க எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கிளாரிஃபை பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் தென் மறக்காம வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க முக்கியமா பெல் பட்டன் அமைடுங்க ஓகே நன்றி தேங்க்